Nel Vangelo di oggi, secondo Matteo, al capitolo 18, dal versetto 15 e seguenti, leggiamo «Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo». La parola di Gesù è di una particolare tenerezza, indica con chiarezza una strada, insegna un metodo per ricostruire la comunione fraterna quando viene spezzata da colpe, da mancanze. Non sempre le relazioni tra fratelli nella comunità, nella chiesa, nella famiglia vanno lisce, spesso ci sono intoppi. Cosa fare? Nel Vangelo di oggi viene descritto il metodo di come fare per ritrovare la fraternità incrinata o spezzata. Un primo passo è quello di un colloquio solo a solo con il fratello della comunità. Il secondo passo è incontrarlo con altre due o tre persone. Se non c'è ravvedimento, allora interviene l'intera comunità. Va fatto ogni sforzo per riportare nella comunità chi ha sbagliato. Se non ascolta la comunità e non si lascia correggere, deve essere considerato come un pagano o un pubblicano, ossia come persona di fronte alla quale i fedeli si trovano impotenti. Nei confronti di questo fratello che rifiuta di ascoltare, il cristiano ha ancora un dovere da compiere, il più importante, affidarlo alle mani di Dio, del Padre, riconoscendo che l'aiuto di cui necessita sorpassa totalmente le possibilità della comunità. Dove falliscono gli uomini, Dio riesce. La correzione è un richiamo fraterno, scaturisce dalla carità, e tende a ristabilire la verità dell'amore non è un giudizio e neppure un rimprovero ma un ammonimento fraterno chi giudica scava un fossato e ponendosi dalla parte opposta rispetto al fratello gli rinfaccia le sue colpe il giudizio è proprio del fariseo che prende le distanze e non vuole avere alcuna relazione con chi ha peccato la correzione invece significa stare dalla parte del fratello. Lo chiamiamo in disparte, gli riveliamo la nostra amarezza, lo invitiamo a ripensare taluni atteggiamenti e comportamenti. Questo processo non è automatico, anzi richiede una particolare fatica interiore. Può nascere solo dalla carità, quella che viene da Dio, il misericordioso. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.